வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி சாலிட் ஸ்டேட் சாப்டர் நம்பர் சிக்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட் அதில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க் கொஸ்டின் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்லாம் என்ன ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்லாம் எதெல்லாம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க அண்ட் அது இல்லாமல் புக்கிங்கில் எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே இப்போ புக் பேக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் எந்தெந்த கொஸ்டின்லாம் டூ மார்க்காக கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்காக கேட்பாங்க இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஃபைவ் மார்க்காக கொ கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில டெஃபினேஷனை வந்து நம்மளுக்கு டூ மார்க்காக கேட்கலாம் சரியா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்ட் டூ மார்க்காகவோ இல்லை த்ரீ மார்க்காகவோ கேட்கலாம் ஓகேவா இந்த ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம எதையுமே அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியாது இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபைவ் மார்க்காக கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு ஓகேவா அந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் அவுட்டில் தான் இருக்கும் ஒரு டூ மார்க்கு ஒரு த்ரீ மார்க்கு ஒரு த்ரீ மார்க் ஆர் டூ மார்க்ஸ் இது மாதிரி தான் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுக்காக டேரெக்ட் ஃபைவ் மார்க்கே கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதில் டேரெக்டாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் உனக்கு எழுதியிருக்கேன் இங்கே நம்பர்ஸ் போட்டு உனக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ எதெல்லாம் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லாம் இருக்குது கொஸ்டினில் புக் பேக்கில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் நைன் லெவன் தேர்ட் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த கொஸ்டின்லாம் உனக்கு டூ மார்க்காகவோ இல்லை த்ரீ மார்க்காகவோ உனக்கு எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது ஓகேவா இது எல்லாமே புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எப்போவுமே ஒரு சாப்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சாப்டரை நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா புக் பேக்கை நல்லா தரவு பண்ணிக்கணும் புக் பேக்கை நல்லா தரவு பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம புக் எனக்குள்ளே வரணும் ஓகேவா இன் கேஸ் நீங்கள்லாம் ஜேஇ இல்லை நீட்லாம் ட்ரை பண்ணுற அப்படின்னா கம்பல்சரி அந்த ஒரு சாப்டர்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து அந்த எண்டு முடிகிற வரைக்கும் லைன் பை லைனாக நீ ரீட் பண்ணால் மட்டும்தான் நல்ல மார்க்ஸ் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்லோ லைனர்ஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த புக் பேக்கை நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க எந்த புக் பேக்கை நல்லா தரவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் புக்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு நான் சொல்கிறேன் அதை ஓரளவுக்கு முயற்சி பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ண முடியும் சரியா இப்போ வாங்க நம்ம புக் பேக் புக்கிங்கில் எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா பேஜ் நம்பரோட சொல்கிறேன் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் பேஜ் நம்பர் சொல்ல மாட்டேன் அதை நீங்கள் தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க இட் மேபி டூ மார்க்லேயே கேட்கலாம் இல்லை த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் இல்லை ஃபைவ் மார்க்கில் ஸ்ப்ளிட்டட் கொஸ்டினாகவே உனக்கு கேட்கலாம் ஸோ த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த கோவலன் சாரி த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் வாட் ஆர் த ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் வாட் ஆர் தி ஜெனரல் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி செவனில் இருக்குது இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி செவனில் இருக்கும் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிவ் த அவுட்லைன் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் கிவ் த அவுட்லைன் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் classification of solids page number 177 page number 177 idu two romba romba important question define isotropy define isotropy and anisotropy important questions page number 179 and then சாரி பேஜ் நம்பர் வந்து ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கிறேன் யா ஒன் செவன்டி எயிட் ஒன் செவன்டி எயிட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் அபவுட் மெட்டாலிக் சாலிட்ஸ் ரைட் அபவுட்
solids and covalent solids page number 181 page number same adhe 179 la dhaan varum 179 or 180 idhula dhaan irukum next again an important question what are primitive and non primitive unit cell what are primitive and non primitive unit cell page number 181 important question draw the structure of different types of cubic crystal system draw the structure of draw the structure of different types of different types of cubic crystal system cubic crystal system page number 182 page number 182 okay va ellathai mark panikonga illa screenshot eduthu vekkiradhaala screenshot panikalam and next question next question draw the structure of different types of question number 8 draw the structure of na start aduthuma structure of different types of different types of orthorhombic crystals ortho rhombic crystals page number 182 calculate the number of atoms present in the simple cubic calculate the number of the number of atoms present in simple cubic page number 183 important questions calculate the number of atoms present in fcc 10th question calculate the number of atoms present in fcc face center cubic page number 183 idhu important question da okay va and ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நோட் ஆன் பிராக்ஸ் ஈக்குவேஷன் பிராக் ஈக்ஸ் பிராக்ஸ் ஈக்குவே ஈக்குவேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கே பேஜ் செகண்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவ் வில் யூ கால்குலேட் த டென்சிட்டி ஆஃப் த யூனிட் செல் இதெல்லாம் நீ ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி சாரி இதுக்கு பேஜ் நம்பர் இருக்குது how will you calculate the density of the density of the unit cell density of the unit cell page number 184 la idukana answer irukke note on simple cubic arrangements arrangements page number 187 adhu romba important question give the outline of give the outline of various types of various various types of defects enna na defects la irukku page number 193 la idukana answers irukku okay va idu note panikenga screenshot pandradhalum panikalam okay va adutha questions what is impurity defect what is impurity defects
what is impurity defects what is impurity defects page number 195 what is piezo electricity page number 195 17th question how will you calculate the how will you calculate how will you calculate the packing packing efficiency packing efficiency packing efficiency for simple cubic page number 187 page number 187 okay idukana ipo idu varaikum sonna questions ellathukume unak page number kuduthiruken இனிமேல் சொல்ல போகிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிங்க ஓகேவா உனக்கு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருவாங்க சாலிட்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துரு அந்த சாலிட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரியான சாலிட்ஸ் அமர்ஃபஸ் சாலிட்ஸா இல்லை கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கிளாஸிஃபை த ஃபாலோவிங் கிளாஸிஃபை த ஃபாலோவிங் As amorphous solids or crystalline solids. கொடுத்துருக்க சாலிட்ஸில் அமர்ஃபஸ் சாலிட்ஸ் எது கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் எது அப்படிங்கிறத ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீ அமர்ஃபஸ் சாலிட்ஸ்னால் என்னென்னு உனக்கு கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ்னா என்ன மாதிரியான சாலிட்ஸ்லாம் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத நீ நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இதுக்கான நீ ஆன்சர் பண்ண முடியும் இது ஒரு கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் வாய் எக்ஸ்பிளைன் வாய் glass is glass is considered glass is considered an amorphous solids and next question properties of covalent solids properties of covalent solids types of molecular solids types of molecular solids define define lattice point idella unak book le da irukke vera engiyume idukana answer la kediyadhu crystal lattice யூனிட் செல் ஓகேவா அண்ட் வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் யூனிட் செல் ஃபிஃப்த் ஒன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் யூனிட் செல் ஓகே டிஸ்டிங்யூஸ் பிட்வீன் டிஸ்டிங்யூஸ் பிட்வீன் ப்ரிமிட்டிவ் and non primitive unit cell and what is radius ratio ratio what is radius ratio mention importance and importance and importance what is meaning by imperfection solids imperfection solids what are interstitial crystals what are interstitials in a crystals ninth question what are interstitial in a solids 
இதே கிறிஸ்டல்ஸ் ஆர் சாலிட்ஸ் இப்படி வேணால் எழுதலாம் கிறிஸ்டல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் சாலிட் சேத்தில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் புக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாமுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தரவு பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா தரவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் நல்லா படித்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன்லேருந்து இந்த சாப்டர்லேருந்து எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நம்ம அட்டன் பண்ண முடியும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கெமிஸ்ட்ரியில் எந்த ஒரு கொஸ்டினும் டேரெக்ட் கொஸ்டினாக கேட்க முடியாது ஒரு சில ஃபைவ் மார்க் அதாவது டேரெக்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்க முடியாது கேட்க மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் ஸோ அது மாதிரி நேரத்தில் வந்து டூ மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க் இது மாதிரி கலந்து தான் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஸோ அது மாதிரி டூ மார்க் கொஸ்டின் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கலந்து கேட்குறப்ப நம்ம எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம அட்டன் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தோன்னா ஒரு டூ மார்க் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க கொஸ்டினாக இருக்கும் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸ் எல்லாம் போகலாம் இல்லை த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கான்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து என்னது ஆன்சர் தெரியாமல் போகும் சரியா இது மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட் சுட்சுவேஷன் வரப்போ நம்ம ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸை அட்டன் பண்ண முடியாமல் போகும் இல்லை மார்க் கம்மியாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் டேரெக்ட் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு எதையும் நம்பி படிக்க வேணாம் டேரெக்ட் கொஸ்டின் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது ஒவ்வொரு சாப்டர் எடுத்தாலும் டேரெக்ட் கொஸ்டின் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இருக்கக்கூடிய அந்த புக்கிங் கொஸ்டின்ஸில் புக்கிங்கில் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒன்ஸ் தரவு பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் எடுத்து எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் கூட பாஸ் பண்ணலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ